今天是王后的生辰，你买了这个簪子，就是为了送给她的，是吧？不知道如何，知道又如何？哎，你，吕不韦，我讨厌你，我越来越讨厌你了。我将一切都告诉你，希望你能解开他的心结。为什么要故意挑衅呢？我没有。或许他可能也是这么想的。我修饰那个簪子，只是为了让他高兴。就算他是送给别人的，我也只是想让他高兴罢了。可是那根簪子，是他亲手做的。良人，汤姆的水已经备好了，下去吧喜成会，是为了取悦王上。算子，算子，怕什么？我又不会吃了你。公子夫，这可是行宫，你不可乱来。瞧你，可真是白玉无瑕，我见有脸呀。公子夫。你所为何来？自然是来跟你谈合作了。四洛只想一鱼度日，安心抚养成脚长大，便心满意足了。我想您是找错人了。活着不过是素米菜汤，有何难？可是从今往后，白天的你心感惆怅，晚上的你寒枕孤栖。一日两日尚可挨过，十年八年，可怎么好？瞧见夏太后了吗？最好的年华耗在了等上。到如今，皱纹爬上他的面颊，沧桑布满他的眼底。思罗，你甘愿吗？好姑娘，好好想想该怎么办。想好了，再来找我。良人，良人，去哪儿了？你管不着。来人呐！即日起，公子父禁足。诺，你干什么？你若是不让我出去，我就砸了这座宫殿。下去吧，还愣着干什么？诺，记住我说的话。你，子熙，我告诉你，我不是你的静鸾，你休想困着我。答应我的事办不到，我自己办。想关着我，想关着我，关着我，谁也拦不住。砸完了。现在知道心疼你那些，稀世珍宝了，晚了。明天我让人送新的来，你接着砸。我的稀世珍宝，分明是你腹中的骨肉。你
。走吧。子熙，你混蛋！那是什么？今天王上为王后的方臣庆祝呢。相邦，一个人在说。发生何事，如此匆忙？相邦，刚刚有人来报，库藏失火了。你说哪儿失火了？库藏，伐纣的军饷全都在哪儿？相邦，库藏失窃。我相信。本是偏房起火，我怕火势蔓延到库藏，便立即带人救火，没想到中了调虎离山之计，整个库藏都被搬空了。传我号令。立刻封锁城门，全城搜查。诺。这批黄金从巴蜀运来，全部用作讨伐东周之用，如今不翼而飞，吕相作何解释？我正在全城搜捕。相邦大人，黄金失窃，罪责在于你监管不善。倘若你找不回来，相邦该如何谢罪啊？我很快会寻回黄金，也不会放过幕后黑手。我知道吕相你家财万贯，但这一回资金数额巨大，你就是搭上所有的家财，也填不满这个大窟窿。万一找不到，十万大军没有军饷粮草，你让他们吃什么喝什么，还拿什么奋勇杀敌、建立功勋？杨全军，不要仗他人志气灭自己威风，你又怎知道？我查不到窃贼啊！查？哼，怎么查？你要是查个半年，只怕东周军的军队早就攻入函谷关了。禀王上，以微臣看来，就是给窃贼天大的胆量，也无人敢擅闯库藏，除非有人坚守自盗。廷尉断案要讲证据，毫无证据的事情便是污蔑。这哪里是污蔑？不信，让吕相帮着抓窃贼，恐怕这一年半载也抓不回来。吕不韦愿立下军令状。吕相，吕相，你说什么？王上，吕不韦愿立下军令状，限期捉拿盗贼，将功折罪。这限期又是限多久？七日为限，吕相可敢？好，七日便七日。倘若找不回来呢？到时候若是追不回黄金，吕不韦愿意归还相位，以死谢罪。好，吕相方，这可是你亲口说的。君子一怒，快马一鞭。七日为限。大秦相邦国之基石何等重要！朝堂之上，岂容你们拿相邦之位作赌？请王上放心，吕不韦一定在七日之内追回黄金。太后怎么来了？还一副怒气冲冲的模样。你自己瞧瞧，这是什么？这只灯笼怎么了？过去常有人言，红颜祸水，美人误国，我还不相信。直到昨天夜里。仅仅给你过了一个寿辰，就库藏失火，黄金被盗
，如若继续纵容你这么嚣张下去，那大秦还不知会落入什么人的手里。王上，李良人，您怎么又来了？王上，思洛今日是为了王后，才特意赶来告知。王后。淮阳太后认定库藏起火，今因庆生而起，匆匆赶去了雍门宫，怕是要坏事儿啊。毕竟也是刚刚得知消息，所以赶紧赶来，请王上速去救王后。王上，若您不赶紧去雍门宫的话，只怕王后。寡人知道了，先回去吧。王上，区区小事，王后自会处置妥当。用不着诚惶诚恐，这怎么能是小事呢？王上，宫中谁不惧怕淮阳太后的威慑？王上，王上，来人，给我拿下！谁敢？太后，您是怎么了？这一点小事，也值得剑拔弩张？库藏被盗，皆因你而起。如若不好好教训，如何向大秦的将士交代？拿下！我是大秦王后，没有秦王的诏令，谁敢在这放肆？这大秦的后宫，何时轮到你做主了？昨夜是我的寿辰，我既未设宴，又未享客，只不过秦王亲手制了几只灯笼，便惹了太后不悦。若论起红颜祸水，当年先王为了太后，不惜从巴蜀千里迢迢运来鲜鱼，一路用清水滋养。到了咸阳，不知累死了多少士卒，至今他们的冤魂还在咸阳上空游荡。太后，您怎会有如此疑问？引起库藏失火，总不是冤枉你吧？太后，仔细看看，这是什么？太后久居深宫，怕是没见过战场吧？秦宫也没摸过吗？射里总瞧过吧？这只灯笼，分明就是飞在高空之时，被人用箭射落的。太后无凭无据，竟也敢前来质问，不觉得可笑吗？我真是小瞧你了呀，小小照你。反应竟然如此之快，浩兰不比华阳太后，从来金尊玉贵，千娇百宠。我上过邯郸城楼，见识过千军万马，还险些成了人盾呢。万箭穿心我都不怕，还怕这些后宫的妇人伎俩吗？我站在这好好跟您说话，皆因您是长辈。但若长辈不辞。也莫怪我不孝，人呢、啊，莫要得意忘形。瓦雀飞上枝头，也始终都是瓦雀，成不了凤凰。作为过来人，太后自然比我懂。没有梧桐枝的凤凰，连瓦雀都不如。走。站住！何意？您是长者，自可妄为。可他们不是，无缘无故擅闯王后寝殿，便要依律处置。太后救命啊！太后！太后！太后！太后！救命啊！拉到广场，各仗八十。不服饶命！从此有不守秦律者，不遵公规者，便依此例。王后饶命！王后饶命！王后！王后！王后饶命啊！王后！
华阳太后一回到宫中，便大发脾气。宣侯父和杨全军先后赶到华阳宫，都未能劝住。然后呢？婢妾前去安抚，可是没说两句话，便被华阳太后赶了出来。却在门口遇见一位意外之客。谁？公子熙。太后，婢妾的确是米氏族人，也确实是由华阳太后许配给王上。可是我很清楚的知道，出嫁之前，我是楚国人；可是出嫁之后，我就是秦王的女人。无论他待我如何，我和程角的一生，都系于他一人。可如今王上为了王后。大大的触怒了淮阳太后，只怕他会另寻援助。你是说，他与公子熙结成了盟友？这还只是面上的事情。虽然王上如今已经登位，掌握了秦国大权，可是米氏一族的势力根深蒂固，又加上公子熙，只怕会成为王上的心腹之患。我知道了，你先下去吧。诺，太后，斯罗人微言轻，无法左右王上，还请您一定要提醒王上，千万小心近在咫尺的危机。嗯。小儿，嗯，来，向祖母跪安。祖母，小儿告退。嗯，来。太后，您瞧这米良人。是真心的吗？历来大秦后宫，都来自列国。一旦嫁入秦国，他们变成了秦人，事事以丈夫为先。只有当今王后，明明知道华阳心怀叵测，还不谨言慎行，竟教唆子楚，犯下如此错误。你即刻去，唤他前来，跪在殿前。太后，快去吧。诺谁准你把证人带来的？王后，夏太后向来宠爱孙儿，看到太子，说不定会心软。我去为母亲求情。这儿，你现在冲进去，只会触怒太后。太后驾到。王后，你可知错？太后，儿媳不知所犯何错，请太后明示。身为大秦王后，理当贤淑大度，怎可连姬妾都容不下？
子楚刚刚继位，亦便迫不及待的驱逐后宫。太后容禀，驱逐姬妾的是秦王，不是儿媳。子楚为何会放弃美人？还不是因为你，施展手段，威逼胁迫。太后真的误会了。试问，一个大秦王上，怎会受到一个女人的威胁？太后，这真是秦王自己的决定。那，你生辰那日，私放齐天灯，引发库藏大火，丢失军饷一事，这件事，你该推脱不了了吧？那是父王放的灯，我还跟他一起做灯笼，事前，母亲一无所知。又怎能怪他？更何况，灯笼是被窃贼故意射落的。若是没有灯笼，怎会引起火灾？瞧你一脸的不服气。王后，你是怎么教育孩子的？竟丝毫不懂礼数。祖母，母亲常说你很慈爱，可您一点也不。您既凶又不讲道理，和母亲说的简直判若两人。这儿，你竟敢顶撞祖母！来人，把太子带入偏殿，没有我的准许，不准送膳。太后，您惩罚儿媳，儿媳不敢违逆。但是正儿尚且年少，规矩有所欠缺，我以后回去慢慢调教，请太后宽恕。子楚说你出身世家，知书识礼。依我看来，比蓬门小户都不如，连顺从长辈都不懂。有你这样的言传身教，才会教出如此忤逆的孩子。长辈慈爱，晚辈自然敬重。若长辈无理取闹，晚辈就该纠正错误，一味曲意逢迎，才是大不孝呢。这儿，不许言行无状。你听听，我为了子楚。忍辱负重，整整十数年，就连当今秦王都不敢在我面前高声叫嚣，何况一个小辈？这就是你教的孝道。母亲，我才没有说错。我们母子被欺赵国，群狼环伺之下，母亲都可以护我周全。可他呢？若不是他软弱，父王怎会被迫为质？他整天将屈辱挂在嘴边，有什么好骄傲的？正儿。你们听听，他说了什么？他到底说了什么？忤逆至极！来人，抓住太子，重责三十。谁敢？太后，出于孝道，您打我也好，骂我也罢，您都是长辈，我不敢反抗。可是正儿，他出生在烽火连天的邯郸城，多少年来……他从未像正常孩子那样过过一天快乐无忧的生活，所以他性格偏激，言语冲撞。请您再给一次机会，正儿，快向太后认错。母亲，我没有说错，他的确处处瞧我们母子不顺眼。正儿，你。王上下道。浩兰，你没事吧？子楚，你这儿子……浩兰，母亲，王后，母亲，母亲，放灯庆生，遣散嫔妃，全都是寡人所为，寡人愿意承担全部的责任。这件事情跟浩兰毫无干系，您不该怪罪他。今天的事情就到此为止吧。我这就去对母亲说，让她不再为难你。正儿，好好照顾你母亲。是。母
母亲，你好些了吗？母亲，傻孩子，母亲没事。不过这件事啊，咱们谁出面，祖母都不会高兴。他们母子的事，就让他们自己解决。母亲，你好狡猾。不过祖母跟您说的一点儿也不一样。根本不讲道理。祖母是误听人言才会惩罚母亲，而母亲是一时气愤顶撞祖母。说起来，我们两个人都有不对，你不要因此怪罪祖母，好吗？嗯，手给我。谁让你对祖母如此无礼？啊？下次不许了。听见没有？好，母亲，儿子有罪，您就罚我吧。他到底给你下了什么迷魂药？你这么护着他，这才跪了半个时辰而已。母亲，儿子自娶了浩兰，从未给过他一片的安稳。长平一战，赵仁拿我祭奠亡魂，他身为赵人，本可免刑。却坚持跟我同生共死。从那一刻，我便认定了他。邯郸之战，秦军大举攻城，儿子被抓上城楼，险些成为人盾。又是浩兰，陪我共度难关。在最艰难的日子，他是我的妻子，是我心灵的依靠，精神的支柱。除了给予我生命的您，天下间没有任何一个女人能与他相提并论。如果没有他，儿子早就死在赵国，何来今日的秦王？母亲为难他，儿子就心疼。你不体谅他，还能不体谅儿子吗？哦，我为难他，你就心疼？那你是来认错的吗？还是诚心来给我添堵的？子楚啊，你还是我那个风姿潇洒。万事不迎心的儿子吗？母亲，好了，过来坐吧。哎，平日里遵守礼数，极是温柔和顺。先前我怎么罚他，他都不吭声。可是，为了正儿。他敢跟我拼命，这样的女人，谁敢惹他？母亲，你是我的儿子，我能不理解你吗？我先前那么做，是为了给华阳太后一个台阶下，也是为了给彼此今后留有余地。母亲，儿子知道。母亲不会故意为难浩兰，但是朝堂之事，儿子自会处置。岂敢劳母亲烦心啊？儿子，我知道你爱他、重他，可你是秦王啊，身上系着大秦的万民。以后无论何时，你一定要记住，千万别为了女人，弯下你高贵的膝盖。在母亲面前，儿子永远是谦卑的。别说是秦王，便是天下之主，我永远都是母亲的儿子。儿子，你有没有怪过母亲无用，让你？远至赵国，不，儿子感激母亲，感激您赐予我勇气和坚韧。这样高贵的品质，已是一个母亲能给予儿子的最大的财富。哎，过去吧，过去，走吧，走吧。
主任，城门已经搜查了两天了，至今一无所获。城内呢？挨家挨户都搜查过了，也没有发现。主任，要是七天以后找不到黄金的话，你……杨全军和龚子熙急着推我上断头台，他们已经等得不耐烦了。现在他们比你着急。怎么样？停车！接受盘查！你们。简直吃了雄心豹子的！进出咸阳多年，谁敢盘查我家车队？来，等会儿。你家主人又是谁啊？竟有如此权势？吕大人。啊，我忘了，应该叫您吕相。夫人，王上有令，凡是进出咸阳的车辆，一律要经过盘查。你不会公然抗命吧？查就查呗，啰嗦什么？走！吕大人现在升官了，想必不会缺我这个生意伙伴了。您的生意遍布六国，是您瞧不上我这点身家才对。生意伙伴是做不成了，不过没事儿。你可以去我那儿喝酒，我那儿倒是真缺个酒友。这咸阳城内，想成为你酒友的人可是争先恐后，可不缺我一个。吕不韦，你以为谁都能登我的门吗？这咸阳城里的男人，多少跪在我脚下也得不到我一顾，偏偏碰上你这么一个铁石心肠。不识抬举的，你们仔细点查。若我出了这个城再找来，我可是不会认的。那车里装的是什么呀？四十坛美酒和设宴用的东西。送往何处？我要在城外设宴，便请这咸阳城的权贵。可惜呀、啊，这次我没打算请你。禀吕相，并未发现任何可疑物。吕相，我可以走了吗？请。放行。主任，不对。一定是哪有不对劲。吕不韦，吕不韦，走，来，再见。你来干什么？我知道错了，我不应该随便进你书房，更不应该乱动你的东西。行了，走吧。我给你道歉，好不好？我错了。只是小事，你先回去吧。我在办正经事呢。今天是我的生辰，我想你可以跟我一起庆祝一下。灵儿，我今天有很重要的公务，你回去吧。不会很长时间的，就半个时辰，半个时辰，好不好？主任，盘查的事情我会负责，不会出纰漏的，您尽管放心去吧。走吧，走吧。走吧，那你一一盘查，不可疏忽。诺。给你。我看你日夜守在城门口，卫兵们都冻得缩手缩脚的，你又怎会不冷呢？这是我亲手制的素罗手衣，里面填了丝棉，可以御寒的。你试试。今日是你的寿辰，该是我给你准备礼物。但我之前并不知道。没关系，我知道你很忙。其实我今天缠着你，是有话想对你说。以前是我太任性了，如同儿戏一般，逼着你把我给娶了。是我不对，我不应该这样。可是我喜欢你，是真的。我以后不会再乱发脾气了
我也不会再到处惹事了。我保证，我一定会尽力做一名合格的妻子。我只希望你不要继续冷落我，好不好？灵儿，你是个好女孩，可是我什么都给不了你。如今先王轰了，怎能让一个死者的赐婚操纵你的一生呢？灵儿，你可以再嫁。找一个真心爱你的男人，就像你的父亲兄长一样，将你捧在手心。我不要，我不要嫁给别人，我就喜欢你。就算你永远都不喜欢我，我也要跟着你。我一辈子都跟着你。哼。如今我追查黄金下落，七日以后寻不回的话，连性命都不保，哪来的一辈子？秦王如果要你死。我就陪你一块儿死。别人想要你的人头，你能想到的，就是乖乖献上四个字吗？你瞧，灵儿，我们根本不是同一类人。你说什么？我不太明白。你要是不喜欢我这样，我可以改啊。改变亦无用，一味的迎合别人，改变自己，那你还是白灵儿吗？你连自己都丢了，又让我怎么爱你呢？好了，这里不是说话的地方，以后再说。你说的话我还是不太理解，我会试着慢慢理解的。我们可以先吃东西，一会儿再说。这太子殿下果真不是秦王的血脉了。那还有假？这人人都在说。那赵女当年，她是相邦吕不韦的歌姬，自逆有身，嫁予了王上。这不是要混淆王室的血脉吗？这互赠姬妾是常见的，可是这混淆子嗣吧，可不常见。这王上不至于这么糊涂啊！可不是嘛，咱这大秦，怕是要被这乱臣贼子给篡去了。他们在胡说八道什么？坐下。你不是饿了吗？赶紧吃！他们在编造谣言，你都不生气吗？你现在过去，他们只会认定你是做贼心虚，于事无补的。这个赵姬呀，风流成性，她独自留在赵国，不知道给秦王戴了多少顶绿帽子。万一秦王信了那些谣言，怀疑你了怎么办？放心吧，只是些许谣言，还动摇不到我。你先回去吧，我还有正事要办。嗯。不管你说什么。我都不会灰心，总有一天，你会正视眼前的我。主任，你立刻去查，太子身世的谣言从哪儿来的？诺。听说你最近都亲自栽花。原先是闲着无聊打发时间，后来发现自己栽花可以陶冶性情，人都变得平和许多，便常常亲自栽种。迁宫以来，子楚去看望过你们吗？王上宫事繁忙，顾不上后宫。是啊，他现在日日夜夜都陪着王后，哪里有时间顾着别人啊？太后，您瞧，九儿就在前面玩呢。走，过去看看。嗯、哎，躲掉了。哎，哎，躲掉了。慢一点，慢一点。哎，这是我的弓箭，为何会在你手中？太子，这把弓是在花园里捡的。我练剑休息，将弓箭放在凉亭，喝口水的功夫，它便不翼而飞。程角。
，难道你母亲就没有告诉过你，不问自取，是为贼？我的就是我的，太子，太子，太子，你撒开，太子，住手，娇儿，娇儿，娇儿，拜见祖母。太子，城角还小，应当礼让。何以如此跋扈？祖母，可是这宫殿是我的，就算是你的，让给你弟弟有何不可？因为他比我弱，比我小，我就应该让着他。这是自然啊。那列国比大秦土地小，力量比我们弱，大秦为何不让着他们，非要去攻伐？这能一样吗？你跟他可是亲兄弟。太后，都是小儿不懂事，不该抢太子殿下的东西，还给太子便是。身为太子，理应大度。去，把弓箭送给弟弟。啊！我的，便是我的，谁敢来夺？如此，谁夺此弓？你如此霸道，去取出板子！